что самое дорогое у нас с вами в жизни? Конечно же, это здоровье, это свобода. Здоровье и свобода, оно взаимосвязано, особенно в свете всех тех э, событий, которые мы с вами пережили. Я говорю о локдаунах, о вирусах, о каких-то кодах, да, это очень сложный период, но, слава Богу, мы с него выходим. Кстати, я должна отметить, что я оказалась права, хотя от некоторых маститых э, было слышно, от маститых именно, додумывайте сами, что, дескать, этого быть не может и так далее. Конечно же, будут как какие-то еще попытки, но в целом, в целом мы с вами победили. Сегодня достаточно сложный материал. Я сегодня хочу поговорить о, об Алексее Воробьеве. Помните, да? Вернее, знаете, помните. Алексей Воробьев, красавчик, певец. Э, вообще статный, красивый, высокий, талантливый. Так вот, он пережил инсульт. И он пятому каналу сказал, что жизнь, которая была до инсульта, или жизни, которая была до инсульта, больше не будет. Это было буквально вот в январе, может быть, неделю назад. Я почитала, и э, мне как-то стало не по себе, потому что, когда с инсультом сражаются люди взрослые, прожившие жизнь, это одно. Но болезни молодеют. Болезни становятся более жесткими, и они затрагивают молодых людей. Его имя пестрило и пестрит в заголовках модных журналов. Интернет – это рейтинг. Я надеюсь, что этот материал тоже будет иметь хороший отклик. Ну, в крайнем случае, не негативный. Я негатива здесь как бы не, не преследую. Что я, вернее, что я хочу вам сейчас сказать. Я сейчас немножечко вам э, перерасскажу этот материал, о котором, э, который висит на сайте канала. Э, сейчас я вам скажу. Это сайт пятого канала, канала 5 ТВ.ру. По-видимому, он э, и в самом телеканале давал интервью. А здесь находится статья. Э, инсульт он пережил после ДТП. Поэтому здесь... Э, Понятно, что надо быть осторожными. И он, как настоящий мужчина, пишет журналист, не любит говорить о проблемах со здоровьем, но в 2013 году молодой артист попал в жуткое ДТП, ДТП в Лос-Анджелесе, после чего перенес инсульт. Чудом Алексей не потерял способность двигаться, говорить, но о больших достижениях на сцене мечтать пока не приходится. Это слова самого Алексея, а конкретно он говорит следующее. «Инсульт полностью остановил всю мою деятельность и сильно повлиял на мою жизнь. Я стал искать место по другую сторону камеры, начал писать сценарии, снимать как режиссер, научился монтировать». Только когда я физически не мог выходить в кадр. Освоил всю закадровую работу. Жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет. Но это открывало мне что-то новое. Разоткровенч... Разоткровер... Разоткровенничался Алексей Воробьев в интервью для журнала «Окей». Музыкант заметил странное. В тот момент, когда, казалось бы, жизнь сузилась до крошечной точки, все напротив пошло вверх. Появились новые мечты, планы, а главное – возможности для их реализации. Это ли не чудо, говорит Алексей. Сейчас 33-летний Алексей Воробьев работает за границей. Он сочиняет песни, намерен снимать большое кино. Его цель – завоевать весь мир, конечно, в хорошем смысле, благодаря, прежде всего, своему творчеству и таланту. Он говорит, «Я знаю, если каждый день делать хотя бы один шаг к своей цели, жизнь становится удивительным приключением». Вы, если вы заметили, я сбивалась, где-то тушевалась, когда 
читала готовый материал, который размещен на сайте телеканала 5ТВ. Вы знаете, сложно, очень сложно. Почему? Потому что здесь наблюдается и депрессия, здесь наблюдается и некое самоограничение. Я сейчас попробую посмотреть прогноз его хотя бы на ближайшие 5-10 лет, кратенько. И буквально с первых строк я вам скажу, что по судьбе это катастрофа, она судьбоносная. Человек достаточно трудолюбивый, изобретательный ум, карьера, богатство, хитрый, ловкий. Он может внедрять новые методы, он знает, как их внедрять. Он даже может прислушиваться к каким-то идеям или же предложениям, которые где-то кто-то выдвигает но он или произносит, оговаривает. Но они не знают, как что с этим делать, а у него с этим будет получаться. Ну и самый главный здесь э, судьбоносный период или же судьбоносная ситуация – это возможность пострадать от техники. И это известность, которую он имеет, он имел, конечно же, она стоит э, дорогого, но самая, самая большая известность как бы заговорили о нем, когда он попал в аварию. Здесь, ну вот как бы вам сказать, может быть, с точки зрения осторож... астрологии, ну давайте, наверное, я... мне будет проще дать вам то, что я вижу так, а потом я гляну, что у него по гороскопу на будущее. У него очень хорошие авторские способности, переменчивость по жизни, мы это уже знаем, публичность, она останется, и ему именно надо все-таки путешествовать. Это тот человек, который или которому по судьбе предначертано не сидеть на одном месте. А в целом, а в целом если говорить по карьере, то есть вот его карьера, как у каждого человека есть карьера, то здесь ему надо придерживаться спокойной, тихой и насыщенной жизни, и вообще он человек, который склонен, или же у него есть наклонности к уединению. То есть он любит, любит быть в одиночестве, посидеть. Сразу же скажу, что очень много ходит слухов, была авария, не было этой аварии, каким образом он пострадал. Я должна сказать, что это тот период, когда действительно все летело в тартарары, такое бывает. Это период некого такого обнуления, впрочем, или же вы сами видите, что сейчас у нас происходит. Сейчас происходит обнуление вообще земного шарика, ну и мы с этим шариком барахтаемся сами как можем. Здесь очень много в этот период было у него ссор, конфликтов дискредитация, какие-то несчастные случаи. И вообще вот эти периоды, которые я вижу, когда случилась эта ситуация, я не буду уже подробно разбирать, зачем. Этого не надо. Это, как говорится, чудо-чудное, что он вообще остался жив. И здесь, конечно же, во-первых, проблемы или же неприятности, связанные с женщинами. Это первое. Далее, вот эти несчастные случаи, которые у него случай или случаи, а там у него была череда каких-то не совсем приятных событий, конечно же, это предначертано и на психологическом плане это проигрывалось импульсивностью, эксцентричностью, непродуманностью поступков. Вот здесь я уже больше ничего не скажу. Ну, давайте дальше я уже не полезу, потому что это некрасиво. То, что были какие-то проблемы или же э, привлекалась полиция, милиция, это однозначно, это прослеживается, это есть. И это выходило на э, некий такой передний план. Ну, вы знаете, да, вот человек пострадал, э, он лежит в больнице, а здесь еще и участие правоохранительных органов тоже было привлечено. Если говорить по 2012 году, а я сейчас посмотрела информацию, все-таки в интернет вошла, очень часто вы меня упрекаете в том, что я не читаю, я решила посмотреть даты. 
И что касается периода, то здесь идет указание и на 2012, и на 2013 год. Явно здесь идут некое сокрытие каких-то ситуаций. Я в это не полезу, все, что надо, я уже сказала. Вот, если что, вернитесь обратно. По 2012 году я скажу только одно, что здесь идет мощная проработка его человека как личности, его понимание, его реакция на все то, что происходит, то есть его собственная воля, отношение к жизни и партнерство, и партнерские отношения здесь тоже играют очень большую роль. Что здесь, на что указывает, я уже не первый раз говорю, что карма – это действие, то есть наши действия и действия кармы. И здесь рекомендация только одна – надо выключить свое вот это эго, что я выше всех, я лучше всех, да, и, конечно же, обращать внимание на своих партнеров уделять больше, может быть, им внимания. Но я уже сказала, что это судьбоносная ситуация, что она прослеживается по судьбе. И здесь, конечно же, есть не совсем хорошие ситуации со стороны партнеров по отношению к нему. Да, конечно же, он тоже не ангел в этом, в этом клубке событий, вот так я скажу. Но отношения надо было налаживать в неких таких, может быть, даже брачных отношениях. Может быть, у него была девушка, женщина, с которой он жил как мужчина и женщина, может быть, как муж и жена. Ну, я не знаю, был он женат, не был, не буду это уже смотреть, это не важно. Вы это все быстро узнаете. Точно так же надо было здесь уделять больше внимания некого уважения и к к партнерам своим, с которыми он работал, а он все-таки был за границей и возлагались некие надежды на то, что он поднимется там, что он станет известный, что он заработает, а там включилась кармическая ситуация и, в общем-то, которая отыгралась на здоровье. Смотрите, личность партнеры, а партнеры это и зрители, это и с кем, с кем угодно, вот с кем он общается, с кем он работал, с кем он жил, это тоже партнеры. Но здесь вот именно вот эта ситуация, она тут же проигрывается на здоровье, тут же. И если говорить в целом по каким-то сложным кармическим узлам по здоровью, то я их вижу в начале декабря, это январь и февраль, а он родился у нас где-то 19 января, то есть козерог все-таки он, это вот этот период, и у него есть и с техникой сложной, и есть падение у него, и достаточно много интересных ситуаций у него здесь открывается, так, давайте-ка сейчас гляну 2013 год еще, что у нас там с кармическими узлами. Как, э, они уходят или же они работают в этом же секторе жизни. Итак, кармический узел из его э, личности, из его дома личности, он э, вышел где-то в начале марта уже 2013 -го года. Весь 2012 год он инспектировал его на человечность, на духовность. Духовность – это... Бог – это очень хорошо, и у нас мы, мы все так или иначе к нему возвращаемся, обращаемся. А здесь духовность – это по отношению, прежде всего, к социуму, к людям. Ну и в целом, как ты что ты из себя представляешь. И этот кармический узел, он перешел уже в сектор здоровья. И здесь, конечно же, требование. Какое требование? А... Сектор здоровья – это и уход за собой, это и служение, там очень много. И здесь уже э, проигрывался вот именно этот кармический узел в направлении гармоничных отношений. То есть должны были быть гармоничные отношения со всеми, с сотрудниками, с подчиненными. Э, он мог получить работу с хорошим коллективом. Но надо было уделять все-таки внимание здоровью и посетить врача. 
И он этим, по-видимому, и занимался весь год, если это прошло в этот период. Выздоровление от болезни наблюдается. И прежде всего в этот период вся деятельность, все, что делалось вокруг него, все было скрыто. Но здесь есть указание, что он не должен был заниматься закулисными делами, в том числе и какими-то оккультными практиками, потому что знания у него есть, но эти знания, они все обманчивые. То, что у него присутствовала, я не буду уже на будущее давать, низкая программа, ну вот они почему-то все люди из шоу-бизнеса, они принадлежат каким-то группам, обществам, они там платят какие-то даже взносы, кто куда, кто в буддизм, кто... Вообще даже тут сложно, наверное, предположить, кто где может быть. Они там что-то читают, какие-то мантры, какие-то заговоры. И вот это все вместе, оно... По здоровью идет указание, нельзя по кармическим этим самым узлам и связям ни в коем случае, потому что именно вот эти тайны, они для него становятся разрушительными для работы, для здоровья, для производственных отношений. Но здесь все-таки как-то вот он, они умудряются, они крутятся, крутятся их потом. Но здесь еще, вы знаете, все равно вместе с этим кармическим узлом по здоровью присутствует, я думаю, что он обратился все-таки к Богу, потому что здесь на лицо, ну, мы у нас всегда, когда происходит, Господи, за что, да, поверьте, я тоже часто вот это ощущаю, вот эту потребность, скажем так, отказа от каких-то своих убеждений, еще от чего-то. Но ну, не всегда получается, скажем так, развернуться на э, все 360 градусов и пойти обратно. А 360 градусов, если повернуться, это обратно вернуться. То есть, понимаете, обратно вспять. А такого, к сожалению, повернуться на 180 градусов не всем удается. То есть выйти из этого круга. Э, поэтому здесь, конечно же, что касается... вот всех вот этих вопросов, всего этого, конечно же, он очень переживал. Они искали некие выходы. И уже, как я сказала, с марта месяца, когда явился вот этот кармический узел в сектор служения, в сектор прежде всего здоровья, то здесь он его изолировал. То есть, вы понимаете, произошло, произошла изоляция человека. И здесь это очень много ему дало, он очень много постиг, он очень, очень много узнал, и старые тайны, они могли раскрыться, которые были, и в целом здесь могла быть даже некая изоляция. Ой, дорогие мои, давайте я скажу так, это могла быть больница, это могла быть тюрьма, это могло быть личное уединение, то есть лично человек само изолировался, то есть вы понимаете, очень, очень, очень интересная ситуация у него вырисовывается в этот период, вот так, и здесь это очень много дало, это некая фатальность, это здесь э, прежде всего у человека происходит некая реинкарнация, и это может привести, вернее, я скажу так, что после всего того, что он прошел, у него интерес к реинкарнации и жизни после смерти. Потому что есть у него знания, эти знания работают, но, к сожалению, они очень часто ведут к, к таким... Обман, обман, обман. То есть наше подсознание, оно, это был тот период у него, когда оно его убивало. То есть подсознание страха смерти, страха все потерять, страха не выжить, страха остаться инвалидом. Поэтому здесь, конечно же, у него однозначно прослеживается уже в 2013 году это ограничение свободы при помощи госпитализации может быть, исправительного какого-то заведения, заключения в тюрьму, но мы выбираем с вами что? Госпитализацию, конечно. Что касается 22 -го года, 
Здесь, вы знаете, что через какое-то время, каждые 12 лет, там 5-7, у каждого свой график, если можно так сказать, эти кармические узлы, они повторяются. И именно на данном этапе, сейчас вот январь месяц 22 -го года, точно такой же кармический узел находится у него в доме личности, то есть его реакция на все то, что происходит, то есть собственная воля, отношение к жизни, реакция на какие-то моменты, может быть, на ту же пандемию, на окружающую среду, на людей. И здесь, конечно же, сложновато. Это будет проработка идти у него по июлю месяц. Зацепит. Что она зацепит? Она зацепит страх или же желание зарабатывать. Потому что нужна энергия, нужны деньги, нужна некая, как вам сказать, защита, то есть некая подушка безопасности. И этот период тоже будет длиться где-то по май месяц. Что, о чем это говорит? Это говорит о том, что именно деньги могут быть кармической проверкой и могут быстро уйти. Но хуже всего, если человек вот в этом всем завязнет. Ему надо вспомнить все то, что произошло, и положиться, наверное, на своих ангелов-хранителей и так далее. В целом, что касается переработки информации, то есть понимания мышления, обобщения, какие-то поездки и все остальное, то здесь, конечно же, может быть некая суетливость, какие-то предрассудки, могут быть сплетни, грязные какие-то разборки, особенно с родственниками. Таких пиковых ситуаций я не вижу, но это может быть. Особенно это начнет уже появляться где-то, может быть, к концу года, может быть, с осени. Это здесь именно по дому, вот где, может, родители или еще что-то. Кстати, это может быть вообще предательство Родины или по отношению к Родине, к традиции, к корням. Он может отречься от дома, от матери, не дай бог, чтобы там что-то, конечно, случилось. Но вполне возможно, что может быть так какая-то грязная может быть ситуация. Ну и вот опять, дорогие мои, 12-13 год, 2012-2013 год, помните, я говорила, что там кармические узлы работали в секторе личности, то есть то, как он позиционирует себя, как он относится, как он реагирует на тех, кто с ним рядом, и партнерские отношения. А партнерские отношения здесь у нас – это и те, с кем мы и живем, и работаем, кого встречаем, даже в магазине где-то, на улице столкнулись, вот случайно зацепили, как мы на это все реагируем. И здесь один в один может проигрываться эта ситуация. Только единственное что, что здесь еще присутствует такой не то что страх, а желание больше заработать денег, обман, и эти деньги могут даваться, ну, что касается января месяца, то я вижу, что у него, ой, дайте-ка я посмотрю, у него может быть какая-то катастрофа даже такая вот, может быть, это катастрофа, связанная, может быть, с каким-то унижением, может быть, операция какая-то, какая-то опасность в делах может быть. И прежде всего это касается имущества, денег, дорогие мои, проигрывается все так, как было вот в те годы, когда он пострадал. Один-один. Ну, а уже с осени, как я говорила, здесь за зацепит корни дом-семья, то есть это родители, это, э, это где-то с августа месяца. Э, так, интересно, интересно складывается вообще все. Это получается у нас здоровье. И он может опять оказаться в больнице. Он может опять, может быть, лечь, может быть, на, на госпитализацию. Вообще, по большому счету, здесь происходит опять подведение итогов, деятельность. И здесь, конечно же, лучше добровольно остаться наедине с собой, с самим собой. В высшем таком варианте он может получать тайные знания, от него чего-то хотят. Он может быть даже не того, чем он занимается сейчас. Я не буду смотреть его матрицу поглубже, но то, что у него есть знания, 
Но я всегда говорю, что человек со знаниями за него всегда борются и ставят палки в колеса – это программы. И человек, который приходит в этот мир, за ним идут помощники, покровители, ангелы, но идут и кармические исполнители. На эту тему мы с вами обязательно поговорим, потому что кто-кто, а я с этим столкнулась очень жестко, скажу вам, и я об этом, но немножко позже. Дело в том, что у меня вот мама в сентябре, в сентябре умерла, в марте будет только полгода. Я должна эти полгода каким-то образом как говорится, помолчать, потерпеть. А, да, он может уйти в монастырь даже, ему захочется какого-то а, уединения. Кстати, он может заинтересоваться психологией, это ему близко. Но это все, что касается здоровья, это время отдачи кармических долгов. Нельзя, не надо себя перетруждать работой, надо выполнять только то, что вот сию минуту надо. И здесь у него связь кармического узла с домом, то есть это может быть родина, Россия, да, это может быть папа, мама. И я знаю эти кармические узлы, они очень жесткие. И здесь, скорее всего, что нужна его, может быть, какая-то поддержка родителям. Дорогие мои, я не буду дальше смотреть. По-моему, тут я все как бы четко сказала. Что касается в целом, как сложится 2020 год, все будет неплохо. Я думаю, что он с этим справится, потому что, исходя из прогноза, который я вижу, все вырисовывается неплохо. Я думаю, что он может вернуться домой. Единственное, что, что здесь очень велик интерес к потустороннему миру, к жизни, к реинкарнации, к работе над мозгом. Вот эта вся ситуация, она его очень-очень сильно интересует, и он этим занимается. И, ну, посмотрим, посмотрим. А на данном этапе я, пожалуй, пожелаю нам всем здоровья, удачи. Пишите ваши комментарии. Извините меня вот немножко за, как вам сказать, слишком витьеватую логическую цепочку, но когда смотришь человека прогноз, гороскоп делаешь, здесь все четко. Январь, февраль, март, апрель. Год закончился, да? А когда ты стараешься и это посмотреть, и посмотреть немножко глубже, то такое впечатление, что ты сидишь в кабинете, а к тебе стучат люди на прием. Точно так же и идет информация. Поэтому, дорогие мои, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите. Ну и, конечно же, приглашаю ваш, вас в свою группу на телеграм-канале. Ссылоч, ссылочка есть, вы ее можете найти в описании к каналу, она там есть. Ну и вообще, пожалуйста, пожалуйста, будем проводить стримы, будем разговаривать о делах насущных. Удачи!